স্বাগতম সবাইকে আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে তো আমরা যে পার্টটুকু কমপ্লিট করেছি স্টার্ট স্টার্ট আসলে কি বুঝায় তাই না এস টি এ আর টি স্টার্ট তারপর এই সেগমেন্টটা এখনও আমরা কমপ্লিট করতে পারি নাই যে এটার জন্য কোড কি হবে তো এইটা আজকে একটু দেখা ট্রাই করবো আজকের এই পর্বে যে ইম্পুট ইম্পুট ল্যান্থ এল ইএন জি টি এইচ অ্যান্ড উইথ এই সেগমেন্টটা আজকে দেখার ট্রাই করবো তো আমরা যে যে জিনিসগুলো কমপ্লিট করেছিলাম যেখানে একটা ডেটা টাইপ লিখতে হয় এফ এল ও এ টি ফ্লোর তারপর হচ্ছে তাদের ভ্যারিয়েবলগুলো ভ্যারিয়েবলগুলো কী হবে যে এখানে ধর হচ্ছে আমরা যে যে ডিক্লেয়ার করেছিলাম উইথ উইথ ল্যান্থ ল্যান্থ সেখানে আগের পরে হলো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আসলে ডিক্লারেশন থাকলেই হলো উইথ ল্যান্থ তারপর হচ্ছে এরিয়া এ আর ই এরিয়া তুমি চাইলে আগে ল্যান্থ লিখতে পারো পরে উইথ লিখতে পারো হ্যাঁ অবশ্যই সেমিকলন সেমিকলনের মিনিং হচ্ছে এখানে স্টেটমেন্টটা ক্লোজ এরপর থেকে নতুন স্টেটমেন্ট শুরু হবে গত পর্বে একটা কোয়েশন রেখে গিয়েছিলাম যে যদি আমি সাইজ বেড়াতে চাই এটা মানে কত ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে যে ডেটাগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে সে কাজ করতে পারবে যদি সাইজ বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের মডিফায়ার লাগবে তাই না যেমন হচ্ছে লং লং ইঞ্চ লং লং ফ্লোট তো এরকম মডিফায়ারগুলো আমাদের লেভেলে ওই রকম আলোচনা করা হয় নাই তো আমরা এর মধ্যেই থাকি যে আমাদের লেভেল অব্দিই থাকি তো যদি বাড়াতে চাই সম্ভব তাহলে ডেটা টাইপের মডিফায়ার ইউজ করতে হবে লং লং হিং থাকে লং লং ফ্লোর থাকে তখন এই সামনে মডিফায়ারগুলো লিখে দিলে ডেটা সাইজ বেড়ে যায় তখন আমি অনেক অনেক ভালো ভ্যালু নিয়েও কাজ করতে পারি আচ্ছা এরপরে দেখো এই কাজটা আমি কিভাবে কমপ্লিট করব একটা ফ্লোচারের এই সেগমেন্টটা আমি প্রোগ্রামে কিভাবে কমপ্লিট করব এটা তো ডিক্লারেশন পার্ট গেল ডিক্লারেশন পার্ট কেন করতে হলো আমি যেই সব ডেটা নিয়ে কাজ করব তাদের একটা পরিচিতি প্রোভাইড করলাম ডিক্লারেশন করে দিলাম ডিক্লেয়ার করে দিলাম ডিক্লারেশন করতে হয় দুইভাবে মানে প্রথম মতো লিখতে হয় যে ডেটা টাইপ তারপর লিখতে হয় কি ভ্যারিয়েবল নেম যে কি কি ভ্যারিয়েবল তোমার এই প্রোগ্রামে লাগবে আচ্ছা তারপরে তুমি কি করবা আমি একটা কথা বলি এখানে কি করবো ইনপুট ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ ইউজারের কাছ থেকে তুমি ইনপুটের মানটা নিবা এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো তোমার প্রোগ্রামটা যখন রান করবে তখন ইউজারকে তুমি একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছ যে প্লিজ বা অ্যান্টার ইউর ইনপুট বা অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ ভ্যালু বা এই যে জিনিসটা স্ক্রিনে তুমি দেখাতে যাচ্ছ কিভাবে তুমি দেখাবা তার জন্যই কিন্তু তুমি আসলে এই যে এই লাইনটি ইনক্লুড করে আসছিল ড্যানের সিচি কিছু প্রিডিফাইন ফাংশন বানা রাখছে লাইব্রেরিতে কোন লাইব্রেরির ভিতরে এই লাইব্রেরির ভিতরে কোন ফাংশন প্রিন্ট এফ ফাংশন এই প্রিন্ট এফ ফাংশন কি করে এ দেখো এই যে প্রিন্ট এফ এটা ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথম পর্বে এটা নিয়ে অনেক বেশি কথা বলেছিলাম প্রিন্ট এফ এটা একটা আউটপুট ফাংশন এই আউটপুট ফাংশনটা কোন হেডার ফাইলের ভিতরে থাকে এই হেডার ফাইলের ভিতরে এটা তো খেলোয়াড়ের সাথে তুলনা করেছিলাম আমরা প্রথম পর্বে যে এই খেলোয়াড়টা কি করতে পারে আউটপুটে কোন একটা কন্টেন্টকে ডিসপ্লে করাতে পারে তো কোন একটা কন্টেন্টকে ডিসপ্লে করার জন্য কি করতে হয় এই যে ফার্স্ট ব্রেকেট তারপরে এই ডাবল কোটেশন তোমার কথাটা এই ফাংশনকে দিয়ে বলাচ্ছ যে অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ ধরো এই যে অ্যান্টার অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ এল ইএন জি টি এইচ ল্যান্থ ভ্যালু এই মেসেজটা তুমি তোমার মতো করে যতভাবে বলতে পারো বলতে পারো জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট ইউজারকে বোঝানো হচ্ছে ব্যাপারটা বা কাজ হচ্ছে ইউজারকে বোঝানো প্লিজ ইনপুট ইউর লেন্থ এভাবে বলতে পারো এখানে যে আমার এই সেন্টেন্সটুকু লিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই এখানে তুমি ইউজারকে মানে বুঝাবা যে তুমি তোমার ল্যান্থের ভ্যালুটা প্রোভাইড করো প্রোগ্রামটা যখন রান করবি স্ক্রিনে এই ভ্যালুটা জাস্ট দেখাবে যে অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ ভ্যালু একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো কোনো একটা মোবাইল স্ক্রিনে আউটপুটে যদি কোনো কিছু মেসেজ তোমাকে না দেয় তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না তুমি যদি ব্যাপারটা একটু ভালো করে ধরো বুঝতে চাও ধরো আমি আমার ছোট একটা ফোন দিয়ে তোমাকে ব্যাপারটা বোঝানো ট্রাই করি যে এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো যে এখানে ধরো হচ্ছে একটা ধরো এই যে ধরো আমার এখানে স্ক্রিন স্ক্রিন একটা স্ক্রিন আছে তো স্ক্রিন আমাকে কিছু পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করতে বলছে ধরো ফোনটা লক করা উপরে একটা লেখা আছে যে অ্যান্টার ইউর পাসওয়ার্ড বা প্রেস পাসওয়ার্ড তো এই যে লেখাটুকু উপরে ডিসপ্লে করা আছে দেখা যাচ্ছে কিনা আই ডোনো কিন্তু আমি বুঝানোর ট্রাই করছি তুমি যখন কোনো একটা তোমার একটা ফোন লক করো লকটা যখন তুমি আনলক করতে যাও তোমার কি হয় যে স্ক্রিনে উপরে দেখায় কিন্তু যে ধর অ্যান্টার ইউর পাসওয়ার্ড এই যে স্ক্রিনে মেসেজটুকু দেখাচ্ছে কিভাবে দেখাচ্ছে এই মেসেজটুকু কিন্তু ইন্টারনালি এই ফাংশন দ্বারা এই ফাংশন দ্বারা কিন্তু লেখা হয়েছে যে উই ম্যাস উই কথাটুকু উই প্রিন্ট এফ ফাংশনের ভিতরে অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ ভ্যালু যদি সেই প্রোগ্রামটা সেই প্রোগ্রাম দিয়ে করা থাকে যে অ্যান্টারিও ল্যান্থ ভ্যালু 
তারপরে ভ্যালু লিখে আমি একটা ইকুয়াল প্রোভাইড করলাম তারপরে এই ডাবল কোটেশন যা যতটুকু আউটপুটে দেখতে চাই ঠিক ততটুকু এই ডাবল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে ইকুয়াল সহ আউটপুটে দেখাবে এন্টার ইউ ল্যান্ড ভ্যালু ইকুয়াল ইকুয়াল কিন্তু এখানে কোনো অপারেটর না এটা পুরোটা এখন স্ট্রিং হিসেবে কাজ করতেছে যে যা লিখবা সেটা সম্পূর্ণ আউটপুটে চলে আসবে তারপরে এই প্যারেন্থেসিস কমপ্লিট করো তারপরে এই যে সেমি কলন এর মানে হচ্ছে এই লাইনটা এখানে কমপ্লিট আবার বলতেছি প্রিন্ট এফ হচ্ছে একটা খেলোয়াড় সে হচ্ছে স্ক্রিনে আউটপুট শো করতে পারে কতটুকু আউটপুট দেখাবে মানে কতটুকু তোমার কি টাইপের তোমাকে মেসেজ দিবে সেটা হচ্ছে এটা যে অ্যান্টারিউ ল্যান্থ ভ্যালু তুমি প্রিন্ট এফ যদি এটা লেখো প্রোগ্রামটাকে রান করো আর এখানে হয়তো বা অনেকের জন্যই কমপ্লেক্স হতে পারে এই ব্যাপারগুলো যারা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দেখছো তো আমি ওয়েট করতে বলবো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনের জন্য আমি প্র্যাকটিক্যাল সেশনে প্রত্যেকটা পার্ট ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা বলছে এই জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে তো তুমি যখন প্রোগ্রামটা রান করবা রান করলে আউটপুট স্ক্রিনে তোমাকে দেখাবে অ্যান্টারিউ ল্যান্থ ভ্যালু এই আউটপুট স্ক্রিনে কথাটুকু দেখানোর জন্যই এটাকে লিখতে হবে প্রিন্টে ফাংশনে প্রিন্টে হচ্ছে কোনো একটা সেন্টেন্সকে কোনো একটা স্ট্রিংকে আউটপুটে ডিসপ্লে করে আউটপুটে শো করে যে তো আউটপুটে কোনো কিছুকে শো করানোর জন্যই তোমাকে প্রিন্টে ফাংশন ব্যবহার করতে হবে আর প্রিন্টে ফাংশন আমি ব্যবহার করতে পারছি এই লাইনটার জন্য যে হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট ইচ এই লাইনটার ভিতরেই কী আছে প্রিন্টে ফাংশনটা বিল্ট ইন করা আছে এইটার মাধ্যমে আমি প্রিন্টে ফাংশনটা কিন্তু আমার প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে নিয়েছি না হয় কিন্তু আমি প্রোগ্রামটাকে এই প্রিন্টে ফাংশন কাজ করাতে পারতাম না সেই প্রোগ্রাম এত বেশি জনপ্রিয় কেন কারণ সেই প্রোগ্রামে কিছু লাইব্রেরি ফাংশনের সুবিধা আছে লাইব্রেরি ফাংশন কি তাহলে লাইব্রেরি ফাংশন দেখো এই প্রিন্টে তুমি বানাইছো আমি বানাইছি আমি এই ফাংশনটা অলরেডি বানানো আছে কে বানাইছে ড্যানিশ রিচি বানাইছে তার বানানো ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করছি ব্যবহার করার জন্য এই যে এই লাইনটুকু লিখে আসছি যে হ্যাস ইনটো রেস্টেডিও ডট এইচ এই লাইনের মাধ্যমে আমরা কিছু ফাংশনকে আমাদের প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে নিয়েছি এই যে ইনক্লুড করে নিয়েছি এই লাইনটা নিয়ে আমি কথা বলেছি অনেক ডিটেলস তো সেই পর্বটা দেখে আসবা তো প্রিন্ট অ্যাপ তো এটা হচ্ছে একটা লাইব্রেরি সাপোর্ট অলরেডি বানানো আছে সেই বানানো জিনিসটা আমি ব্যবহার করছি আচ্ছা এখন দেখো এই জিনিসটা নিয়ে যদি তোমার কাজ করতে হইতো প্রোগ্রামে অনেক বেশি হেজার্ড তৈরি হতো না অনেক বেশি ঝামেলা তৈরি হতো সেই প্রোগ্রাম শেখা ব্যাপারটাই অনেকে ছেড়ে দিত যে প্রিন্ট অ্যাফ এই প্রিন্ট অ্যাফ একটা প্রিন্ট এফের জন্য কোড লিখতে হবে তারপরে সে আউটপুট জেনারেট করতে হবে অনেক ঝামেলা যেত অলরেডি অনেক ফাংশন বানানো আছে আমরা জাস্ট প্রি ডিফাইন ফাংশনটা ব্যবহার করছি আমরা ব্যবহারের রোলটা জেনে নিচ্ছি একটা আউটপুট ফাং একটা আউটপুট ফাংশন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ফাংশনের নাম তারপরে এই ডাবল কোটেশনের ভিতরে কন্টেন্টটা তুমি কী আউটপুটে দেখাতে চাচ্ছ সেটা লিখতে হবে তারপর রান করলে এই জিনিসটা আউটপুটে চলে আসবে লাইব্রেরি ফাংশন কেন বলছি এটা অলরেডি বানানো আছে আর তোমার কোনো বানানো ফাংশন যদি তুমি ব্যবহার করো সেটাকে বলবো ইউজার ডিফাইন ফাংশন সেটাও আমরা শিখবো একদম লাস্ট সেগমেন্টে আমরা শিখবো ইউজার ডিফাইন ফাংশন কী এটা একটা লাইব্রেরি ফাংশন বারবারই বলছি প্রিন্ট অ্যাফ স্ক্যান অ্যাফ এগুলো লাইব্রেরি ফাংশন কারণ অলরেডি ড্যানিশ হচ্ছে এগুলো বানায় রাখছে তোমার আর আমার জন্য চিন্তা করে আমার কাজগুলোকে বা তোমার কাজগুলোকে অনেক বেশি আগায় দিছে যার প্রিন্ট এফের জন্য তোমার আলাদা করে কোনো কোড লিখতে হয় নাই স্ক্যান এফের জন্য কোনো কোড লিখতে হবে না তো যার জন্য সেই প্রোগ্রামটা অনেক বেশি জনপ্রিয় আর অনেক ইজিতে জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা যায় এইটা গেল হ্যাঁ এই লাইনটা ইউজার দেখলে কি বুঝতে পারবে এই লাইনটা ছাড়া কি কোড করা যেত না ডেফিনেটলি যেত প্রবলেমটা কোথায় অকার করতো তাহলে কোথায় প্রবলেমটা তৈরি হতো আচ্ছা সেটা আমি পরে প্র্যাকটিক্যাল সেশনে কথা বলার চেষ্টা করবো তারপরে এখানে ট্রাই করবো কিছুটা বুঝানোর তারপর দেখো এই লাইনটা দিয়ে তুমি কি বুঝতে পারবা এটা দিয়ে আপাতত সেটা ধরে নাও যে অ্যান্টারিউ ল্যান্থ ভ্যালু এটা দিয়ে তুমি বুঝতে পারবা যে তোমাকে এটা ভ্যালু ইনপুট করতে হবে আর এই লাইনটা যদি না থাকতো প্রোগ্রামটা যদি রান করতো আউটপুট স্ক্রিনে কোনো মেসেজ ডিসপ্লে করাতো না কোনো মেসেজ থাকতো না তখন কি তুমি বুঝতে পারতো তোমাকে কি দিতে হবে একজন ইউজার তুমি এখন ধরো তুমি যখন কোড করছো তুমি নিজে একজন প্রোগ্রামার একজন ইউজার এখন কিন্তু তুমি যেহেতু কোড করছো তুমি কিন্তু বুঝতে পারবা তোমার কী দিতে হবে কিন্তু যদি তুমি চিন্তা করো তুমি একটা ইউজারের জন্য কোড করছো ইউজারের জন্য প্রোগ্রাম করছো তুমি এই প্রোগ্রাম ইউজার যখন প্রোগ্রামটা রান করবে সে তো আর কোড বোঝে না সোর্স কোড বোঝে না প্রোগ্রাম বোঝে না সে শুধু রান ফাইলটা ইউজ করবে রান ফাইলটা ইউজ করে যদি দেখে স্ক্রিনে কোনো কিছু নাই এই যে আমার ফোনে তোমাকে দেখানো ট্রাই করলাম ওইখানে ধর হচ্ছে কিছু লেখা নাই যে কী প্রেস করতে হবে এখন কী প্রেস করলে ফোনের লকটা খুলবে এই লেখাটুকু যদি না থাকে ইউজার কিন্তু সহজে ডিটেক্ট করতে পারবে না এই মুহূর্তে কী প্রেস করতে হবে এই মুহূর্তে কী প্রেস করতে হবে তো স
ইউজার ডিফাইন মানে ইউজার প্রোগ্রাম করার জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম করার জন্য ইউজার যাতে সহজে বুঝতে পারে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট সে পরে পরে যাতে কাজ করতে পারে এটা না থাকলেও একটা ফোন ওয়ার্ক করবে একটা ফোন কাজ করবে কিন্তু সেটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে না মার্কেটে সেটা তুমি বিক্রিও করতে পারবে না সেটা জনপ্রিয়তা হারাই যাবে তো তুমি আজ এ ভালো প্রোগ্রামার জন্য তোমাকে অবশ্যই ইউজারের মাথা ইউজারের কথা মাথা চিন্তা করতে হবে যত ইউজার ফ্রেন্ডলি করা যায় যত ইজি করা যায় ইউজার একদম বোকা চিন্তা করতে হবে তাকে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট কত ভালো বোঝানো যায় সেটা তোমার ট্রাই করতে হবে তো আমি এই মেসেজটা দিয়েছি অ্যান্টার ইউর ল্যান্থ ভ্যালু যাতে ইউজার পরে বুঝতে পারে তাকে এখন ল্যান্থটাকে ইনপুট করতে হবে তো এই যে ইনপুট করতে হবে ইনপুটের ভ্যালুটা তার কাছ থেকে আমি নিব কীভাবে ইনপুটটা নিব কীভাবে তার জন্য সি প্রোগ্রামে ফাংশন অলরেডি তৈরি তৈরি করে রাখছে এস সি এ এন এফ স্ক্যান এফ এটা একটা ইনপুট ফাংশন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় ডাবল কোটেশনে এই যে পার্সেন্ট একটু ভালো করে শোনো পার্সেন্ট আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন থাকে আমরা বুঝি না তাই আমাদের লেখতে মিসিং হয়ে যায় পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা নিতে যাচ্ছে এভাবে বুঝতে পারো প্রথমত ভেঙে ভেঙে বুঝো যে পার্সেন্ট মানে কি ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা তাই না ফ্লোটিং টাইপের ডেটা ইউজার নিতে চাচ্ছে তা ফ্লোটিং বোঝানোর জন্য পার্সেন্ট অ্যাপ তাই না তো এই ডেটাটা নিয়ে রাখবে কোথায় রাখার জন্য সে কি ডিক্লেয়ার করে আসছে এই যে বাস্কেট ডিক্লেয়ার করে আসছে তাই না এই যে এই যে তারপর কমা ডাবল গ্রেশন কমপ্লিট করলাম তারপর কমা তারপর এই ডেটাটা নিয়ে সে রাখবে কোথায় এই যে আমি মুখে বলছি রাখবে অ্যাসাইন করবে তো স্ক্যান এফের ভিতরে অ্যাসাইন করার জন্য মেমোরি লোকেশন নির্ধারণ করার জন্য এই যে এটাকে আমরা অ্যান সাইন বলি কিন্তু এটাকে অ্যাম্পারসেন্ট এখানে বলবো অ্যাম্পারসেন্ট প্রোগ্রামেটিক্যালি এটাকে অ্যাম্পারসেন্ট বলে এই যে নিয়ে রাখবো কোথায় রাখবো এই লেন্থ ভ্যালি বলে রাখবো এল এন জি টি এইচ লেন্থে রাখবো তো এই ভ্যালুটা ধরো আবার বলছি স্ক্যান এফ ফাংশনটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারছেন পারছেন মানে ইউজার ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা সেই ডেটাটা সে নিয়ে রাখবে এই যে আমি মুখে বলছি রাখবে রাখার জন্য অ্যান্ডসাইন কোথায় রাখবে লেন্থে রাখবে লেন্থ কি ছিল একটা ভ্যারিয়েবল ছিল তো আমি যে ডেটাটা দিব আমি যে ভ্যালুটা এই কম্পিউটার থেকে দিব টু অর থ্রি অর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর সিক্স পয়েন্ট সেভেন যাই দেই না কেন সেই ডেটাটা নিয়ে সে লেন্থ ভ্যারিয়েবলে মেমোরি সেলে সে রাখবে সেই মেমোরি সেলটা আমরা আলাদা করছিলাম কোন নাম দিয়ে লেন্থ নাম দিয়ে একটা মেমোরি সেল তৈরি করেছে নাম সে আমি যে এখন যে ভ্যালুটা দিব সেই ভ্যালুটা নিয়ে রাখবো কোথায় ল্যান্থ ভ্যারিয়েবল তারপর হচ্ছে এগেন প্রিন্ট অ্যাফ আমি আর একটা প্রিন্ট অ্যাফ ম্যাস লিখছি প্রিন্ট অ্যাফ তো অ্যান্টার ইউর আবারও বলতেছি এটা নেওয়ার পরে অ্যান্টার ইউর অ্যান্টার ইউর উইথ ভ্যালু তারপর অবশ্যই এটা কমপ্লিট করব অবশ্যই লেখার পরে কিন্তু সেমিকলন দিতে হবে কেন হয় কম্পাইলার তোমাকে এরর দিবে এই এররগুলো আমি ইচ্ছা করে করে তৈরি করে দেখাবো যখন প্র্যাকটিক্যাল সেশনটা আমাদের আসবে যে না দিলে কি হয় কম্পাইলার কি ধরনের এরর দেয় তাই না তো আমাদের থিওরি সেশনটা কমপ্লিট হলে আমরা পরে প্র্যাকটিক্যাল সেশনে চলে যাব আমি বলবো কষ্ট করে এই জিনিসগুলো খাতায় লিখে এখন প্র্যাকটিস করার জন্য আর ওয়েট করার জন্য আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনের জন্য কারণ ওইখানে আরও বেশি জিনিসগুলোর ফিল জেনারেট করা সম্ভব হবে এক্সাক্টলি যখন লাইফ কোট করব জিনিসটা আশা করি যে তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে তখন তো যদিও এখন একটু হার্ড মনে হয় আমি আশা করি যে হার্ড মনে হওয়ার কথা না প্রত্যেকটা সেগমেন্ট আমি তুলে ধরার ট্রাই করছি যে এই জিনিসগুলো কী বোঝায় তো কষ্ট করে লেগে থাকো আশা করি উপকৃত হবা তো দেখো আবার প্রিন্ট অ্যাফ অ্যান্টার ইউ উইথ ভ্যালু যে তুমি এটা দিয়ে কি করছো যে অ্যান্টার ইউর উইথ ভ্যালু মানে হচ্ছে তুমি আবারও ইউজারকে মেসেজ দিচ্ছ এই মুহূর্তে তোমার লেন্থের মানটা নেওয়া কমপ্লিট তারপর তুমি ইউজারকে আবার মেসেজ দিচ্ছ এখন তুমি উইথের মানটা দাও মানে প্রস্থের মানটা দাও প্রস্থের মানটা কারণ তুমি একটা ভ্যালু দিয়ে কি কখনো এরিয়া বের করে দিতে পারবা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের এরিয়া কি তুমি একটা মান দিয়ে বের করে দিতে পারবা না ক্ষেত্রফলটা বের করার জন্য তোমার কয়টা মান দরকার দুইটা মান দরকার একটা লেন্থের মান একটা উইথের মান উইথের মানটা ইউজার এখন ইউজার কাছ থেকে নাও যে তোমার সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছে তার কাছ থেকে নিচ্ছ তুমি যে স্ক্যান অ্যাপ মানটা নেওয়ার জন্য কোন ফাংশন স্ক্যান অ্যাপ এস ইএন এফ স্ক্যান অ্যাপ আবার ডাবল কোটেশন পার্সেন অ্যাফ পার্সেন মানে কি ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা সেই ডেটাটা সে নিয়ে রাখবে কোথায় এই যে রাখবে কোথায় রাখবে উইথে রাখবে অ্যান্ডসাইন উইথ ডব্লু আই ডি টি এইচ উইথে রাখবে তারপর এই কমপ্লিট সেমিকলন দিয়ে কমপ্লিট করলাম আমার লেন্থের মানও নেওয়া কমপ্লিট হলো উইথের মানও নেওয়া কমপ্লিট হলো তারপর কি করব যে এই যে জিন
তো আমরা একটা ফ্লো চার্টের সুডো কোডের মাধ্যমে কিছু ওয়ার্ডের মাধ্যমে জিনিসটাকে বুঝাই দিলাম এখানে এসে আমাকে ল্যান্ড অ্যান্ড উইথ নিতে হবে কিন্তু প্রোগ্রামে কি এভাবে করলে হবে না প্রোগ্রামে একটা সিস্টেম রুল আছে একটা নিয়ম আছে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তো প্রোগ্রামে ইনপুট নেওয়ার জন্য দেখো আমরা চারটা কমান্ড ব্যবহার করি এই এই চারটা লাইনকে দুইটা লাইনে কনভার্ট করা যায় আমি সেটা দেখাবো কোন একটা পর্বে যে এই দুইটা লাইন কীভাবে করা যায় তো দেখো প্রোগ্রামে ইনপুট নেওয়ার জন্য এই যে স্ক্যান অ্যাপ এই যে স্ক্যান অ্যাপ আমরা ব্যবহার করেছি তো এখানে কিন্তু দেখো আমরা সুডো কোড ব্যবহার করছি ইনপুট দিয়ে আমরা বুঝেছি যে আমরা এখানে কি করব আমরা রিয়েল ইমপ্লিমেন্টে কি করব এটা জাস্ট এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কিন্তু রিয়েল ইমপ্লিমেন্টে এসে দেখো যেটার জন্য যে কোড লেখা লাগে সেটাই কিন্তু লিখতে হবে ইনপুট তাই না এখানে যদি বাংলায় লেখো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে বাংলায় লিখলে কিন্তু প্রবলেম হবে কারণ আমাদের কম্পানিটা বাংলা বুঝতে পারে না তো এখানে দেখো স্ক্যান অ্যাফ স্ক্যান অ্যাফ ব্যবহার করছি তারপর হচ্ছে আবার প্রিন্ট অ্যাফ স্ক্যান অ্যাফ আমি আশা করি জিনিসগুলো ডিটেলস বলেছি সমস্যা হবে না তো এখন মান নেওয়ার পরে আমাকে কি করতে হবে ক্ষেত্রফলটা জেনারেট করতে হবে তো ক্ষেত্রফলটা কিভাবে তুমি জেনারেট করবা দেখো এই যে ল্যান এল এন জি টি এইচ লেন্থ ইন্টু তারপর কি উইথ এই যে উইথ ইন্টু বোঝানোর জন্য কিন্তু স্টার ব্যাপারটা আমি আগেও বলেছিলাম যে প্রোগ্রামিং কিন্তু ক্রস চিহ্ন নাই তাই না এরকম কোনো চিহ্ন নাই উইথ হ্যাঁ নেওয়ার পরে এই জিনিসটাকে কোথায় রাখবা রাখার জন্য কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আসছো এরিয়া আচ্ছা এখন অনেকের একটা কনফিউশন ভাই আপনি তো কিছুক্ষণ আগে বলছেন রাখার জন্য এম পার্সেন্ট কোনো ফাংশন ইউজ করে রাখার নিয়ম হচ্ছে এম পার্সেন্ট যে আমি কোনো একটা ফাংশন ব্যবহার করছি উইদাউট ফাংশনে তুমি কিভাবে রাখবা কোনো ফাংশন ছাড়া যে তোমার কাছে এখন কোনো ফাংশন নেই ল্যান্ড ট্যান্ড উইথকে গুণ করছো এই গুণফলটাকে একটা জায়গায় রাখতে হবে রাখার জন্য ইকুয়াল চিহ্ন কোথায় রাখবা এরিয়াতে রাখবা এরিয়াতে প্রোগ্রামিং এ এটাকে ইকুয়াল বলে না এটাকে বলে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এটা কিন্তু প্রোগ্রামিং অনেক বেশি এম থেকে তো আসে যে এটাকে কী বলে অ্যাসাইনমেন্ট এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কী করে এদেরকে গুণ করবে গুণ করে এই গুণ ফলটা অ্যাসাইন করবে এই যে এখানে অ্যাসাইন করবে কোথায় এরিয়াতে অ্যাসাইন করবে স্টোর করবে তো রাখার জন্য উইদাউট ফাংশনে রাখার জন্য আমরা ইকুয়াল চিহ্নটা ব্যবহার করব মানে গুণ ফলটাকে এরিয়ার মধ্যে স্টোর করো তারপর অবশ্যই সেমি করো তো এটা ছিল দেখো এই যে লাইনটা কাজ করলাম এই যে লাইনটা নিয়ে যে কাজ করলাম এটা একটা প্রক্রিয়াকরণ না যেটা আমরা ফ্লো চার্টে করেছিলাম এইভাবে যে ফ্লো চার্টে কিন্তু আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম এই যে ফ্লো চার্ট এই এই পার্টটা কিন্তু এখন কমপ্লিট করলাম এই যে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিংয়ে যে এই ইনপুট নেওয়ার কাজ শেষ তারপর আমাদের প্রক্রিয়াকরণ এই যে প্রোগ্রামিং এসে প্রক্রিয়াকরণ করলাম প্রক্রিয়াকরণে আমরা কীভাবে লিখেছিলাম এরিয়া এরিয়া ইকুয়াল ল্যান্থ এল এন জি টি এইচ ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ এই যে জাস্ট কাজটা কমপ্লিট করলাম প্যালো নেওয়ার পরে প্রোগ্রাম কী করবে তাদেরকে গুণ করে গুণফলটা কোথায় রাখবে এরিয়ার মধ্যে রাখবে তারপর রাখার পরে কী ছিল আমাদের কথা কী ছিল এই রেজাল্টটাকে ডিসপ্লে করাতে হবে ফলাফলটা দেখাতে হবে যতক্ষণ অবধি তুমি দেখাবে না ততক্ষণ অবধি কিন্তু আউট আউটপুটে আসবে না এই অবস্থায় রেখে প্রোগ্রাম রান করবে সমস্যা নেই প্রোগ্রামে কোনো ভ্যালু দেখাবে না তুমি ভ্যালু দিচ্ছ ধরো যে কোনো ভ্যালু ইনসার্ট করছো থ্রি ওর ফাইভ সিক্স দিচ্ছ কিন্তু আউটপুট স্ক্রিনে কিছু দেখাবে না এখন তোমার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমি তো গুণ করেছি গুণ করে গুণফলটা রেখে যায় দেখাচ্ছে না কেন কারণ দেখানোর জন্য যে ফাংশন দরকার সে ফাংশন তুমি ব্যবহার করো নাই তাই দেখাচ্ছে না লজিক্যাল কারণ প্রত্যেকটা কাজ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শেখে আসছিলাম তো এখন আমরা দেখানোর জন্য কী ফাংশন ব্যবহার করব আমরা এখানে কিভাবে করেছিলাম একটা ফ্লোচারে করেছিলাম এভাবে সে প্রিন্ট করতে হবে ফ্লোচারে জাস্ট জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম এক্সাক্ট ইমপ্লিমেন্ট না কিন্তু আসলে প্রিন্ট এখানে সব ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে কার ফলাফলটা ফলাফলটা কোথায় আছে এরিয়াতে এরিয়াতে ফলাফলটা দেখাতে হবে তো এখানে এসে দেখো তো এখানে এসে আমরা কাজটা কিভাবে করব এখানে কি আর এই কথাটা লিখলে হবে এটা তো একটা শুরু করছিল জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন এখানে এটা দিয়ে আসলে এক্সাক্ট কোনো মিনিং এটা যে জাস্ট আমরা বুঝতে পারি এখানে এসে ফলাফলটা প্রদর্শন করতে হবে প্রোগ্রামেটিকালি রিয়েল লাইফে জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একদম সঠিক ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যখন আমি সি প্রোগ্রামে লিখবো তখন জিনিসটা কীভাবে লিখবো প্রিন্ট ফাংশন নট প্রিন্ট কিন্তু প্রিন্ট মানে প্রদর্শন বুঝাইছি আর প্রোগ্রামে প্রদর্শনের জন্য প্রিন্ট অ্যাপ ডিফারেন্স আছে কিন্তু আসলে তো এখানে তুমি যদি লেখো পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট অ্যাফ তো এই দেখো প্রিন্ট অ্যাফ প্রিন্ট অ্যাফে কী দেখাবো ফলাফল দেখাবো ফলাফল কোথায় আছে এরিয়ার মধ্যে আছে এখন তুমি যদি ধরো এভাবে লিখো যে ইউর ইউর রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ
ডেটা আবার এরিয়াতেও রাখা আছে আমার কোন ডেটাটা দেখা দরকার আমার কিন্তু এরিয়ার যে ডেটা আছে এটা দেখা দরকার তার মানে আমি কমা দিয়ে লিখবো এরিয়া এ সরি এ আর ই এ এরিয়া তারপর অবশ্যই সেমি কলন এখানে কিছু ব্যাপার খেয়াল করো এই যে এখানে ডাবল কোটেশন স্টার্ট এখানে ডাবল কোটেশন কিন্তু কমপ্লিট এর পরে কিন্তু ডাবল কোটেশন না এর মানে কি বুঝায় যখন এটার একটা নাম বলি আমরা তো কিছু র কথা বললাম একটা ফর্মাল কথা এখন বলি ফর্মাল কথা মানে হচ্ছে পার্সেন অ্যাপ পার্সেন অ্যাপকে আবার বলা হয় স্প্যাসিফায়ার স্প্যাসিফায়ার হচ্ছে স্প্যাসিফিক করে দেয় কোন ধরনের ডেটা নিয়ে তুমি রাখবা এই যে এটা একটা স্প্যাসিফায়ার এটা একটা স্প্যাসিফায়ার এটাকে আমি ভেঙে ভেঙে বলেছিলাম যে পার্সেন মানে কি পার্সেন মানে হচ্ছে ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ফ্লোটিং টাইপের ভেঙে বললো এইভাবে আর একসাথে বললে এটা একটা স্প্যাসিফায়ার সেই স্প্যাসিফিক করে দিবে ডেটা ফরমেট যে কোন টাইপের ডেটা নিয়ে তুমি কাজ করবা কোন টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করবা তাই না এখানে কোন টাইপের ডেটা নিয়ে তুমি এই যে এখানে কি বোঝাচ্ছে এই যে প্রিন্ট এফের ভিতরে পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা দেখাতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা সেই ডেটা কোথা থেকে দেখাবে এরিয়া থেকে দেখা যাবে কারণ তুমি রেজাল্টটা দেখতে চাচ্ছ তো এখানে একটা ব্যাপার বলি তুমি যদি এখানে লেখো ইউর রেক্টেঙ্গেল এরিয়ার রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এত তার মানে সেটাই দেখাবে তুমি যদি রেজাল্টটাকে আরও ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে দেখাতে আরও ক্লিয়ার করতে চাও এটা রেক্টেঙ্গেল এরিয়া ছিল সেভাবে দেখাতে পারো তো কোনো সমস্যা নাই তো এখানে আমি যে ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে ভুলটা হয় আমরা ডাবল কোটেশন কিন্তু এটা এই জায়গাটা কি দেখাবে ডাবল কোটেশন কিন্তু আমরা এখানে দিব না বারবারই বলতেছি কিন্তু এখানে অবধি থেমে যাবে তারপর কমা দিয়ে যেখান থেকে দেখাতে চাচ্ছি সেটা এখানে ব্যাপারটা দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো পার্সেন অ্যাফ পার্সেন অ্যাফ হচ্ছে ইউজার এখানে ডেটা দেখতে পাবে তো এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটাকে বলবো আমরা ফর্মেট স্পেসিফায়ার ফর্মেটকে স্পেসিফিক করে দিচ্ছে তো এই জায়গায় কিন্তু তোমার রেজাল্টটা দেখাবে অ্যাজ লাইক তুমি ধরো লেন্থের মান একটা এক্সাম্পল ধরো লেন্থের মান ফোর দিয়েছ উইথের মান টু দিয়েছ তার মানে এখানে দেখাবে আউটপুটে দেখাবে গুণ করে দেখাবে কি টু পয়েন্ট মানে সরি এইট এইট পয়েন্ট জিরো 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 ছয়টা জিরো ডিফল্টভাবে দেখাবে কারণ ডেটা টাইপ কি ছিল তুমি দেখো পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট করেছো কিন্তু ডেটা টাইপ কি ছিল ফ্লোটিং তাই দেখো এইট দেখাচ্ছে পাশে জিরো দেখাচ্ছে যদি শুধু ইন থাকতো শুধু এইট দেখাতো তো এই ফ্লোটিং হচ্ছে ফ্লোটিং হচ্ছে দেখো রেজাল্ট কিন্তু ভুল না তাদের গুণফল কি হয় এইটি হয় কিন্তু আসলে তুমি যদি এখানে সিক্স প্রেস করো এখানে সেভেন প্রেস করো তাহলে দেখাবে তাদের গুণ করলে যে রেজাল্ট হয় আবার যদি তুমি ফোর পয়েন্ট টু প্রেস করো সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিক্স প্রেস করো সেই অনুসারে তোমাকে রেজাল্ট আউট করে দেখাবে আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশনে দেখবো তো দেখার পরে আমরা কাজটা কমপ্লিট করবো এই যে শুরু করেছিলাম পুরোটা মেইন ফাংশনের ভিতরে থাকবে এই যে আমরা শেষ করলাম তাই না তো এটা এটা ছিল প্রোগ্রামের শুরু আর এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের ক্লোজ এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের ক্লোজ বুঝায় যে এখন আমরা ফ্লো চার্টে কীভাবে তাহলে দেখাবো এই যে ফ্লো চার্টে ইন্ট বুঝানোর জন্য আমরা কিন্তু ব্যবহার করেছিলাম এটা ইন্ট তা আমরা প্রোগ্রামে এসে ইন্ট করে দিলাম তাই না তো এই ব্যাপারটা আশা করি যে খুব বেশি কমপ্লেক্স না এখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সেগমেন্ট আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করা হয়েছে তারপরেও যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের জানাবা তারপরে তো বললাম যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশনের জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে যে প্রত্যেকটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবো ওইখানে আরও বেশি ডিটেলস কথা বলা হবে প্রত্যেকটা কি আসলে এটা কোন কিভাবে কোনটার জন্য কি কাজ হচ্ছে এখানে তো আর দেখানো ওইভাবে সম্ভব না তো আল্লাহ ফেস এখানে